வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிகுவிட்டா சேனல் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் இன்னையிலேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொஸ்டின் செஷன் சரிங்களா சில நேரங்களில் கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆன்சர் வரும் இது இது வந்து அடுத்த கட்டம் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை வந்து முழுமையாக புரிந்து கொண்டதுக்கு பிற்பாடு நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்தில் பார்க்கணும் எப்போதுமே அந்த ஏழு பாயிண்ட்டை வந்து மறந்துடவே கூடாது சரிங்களா அதை வந்து மெமரியில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்து ஒரு ஒரு செல்ல செல்லமான அல்லது ஒரு ஜோவியலாக எல்லாராலையும் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஃப்ரேஸே இருக்குது சொற்றொடரே இருக்குது சரிங்களா அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹாவ் யூ எவர் என்னங்க ஹாவ் யூ எவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாக்கிய அமைப்பு இருக்குது இது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் தான் பயன்படுத்துவாங்க இது எந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ரெண்டு இருக்குது ஹாவ் யூ எவர்னு இருக்குது அப்புறம் ஹாவ் யூ நெவர்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஹாவ் யூ எவர் என்பது பாசிட்டிவ் மோடு பாசிட்டிவ் மோடுனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு இருக்கட்டும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ளஸ் எவர் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் எபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சம் ஒன்ஸ் லைஃப் எய்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆள் இருக்காரில்ல யாரோ ஒருத்தரோட பற்றி நம்ம கேட்க போகிறது இல்லை பெரும்பாலும் எய்தாப்பில் இருக்கிறவனை பார்த்து நம்ம கேட்க போகிறோம் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க தேர்ட் பர்சனை பார்த்து கேட்க போகிறோம் ஸோ அவனுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்க போகிறோம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த மொத்தம் இதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு மூணு நாலு சென்டென்ஸ் நடத்த போகிறேன் இந்த நாலு சென்டென்ஸுமே இதை பேஸ் தான் இது தான் பேஸு அடிப்படை இது தான் உனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்பொழுதாவது எவர்னா எப்பொழுதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சரியா இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போவோம் இந்த அமைப்பு இது தான் ஹாவ் யூ எவர் அமைப்பை எப்படி பயன்படுத்துகிறங்கிறத சொல்லுவோம் நீ வந்து டான்ஸ் ஆடுறத பற்றி சொல்கிறீங்க நான் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டரு ஏன்னு என் கூட நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன் பட் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருக்க டான்ஸ் ஆடுறதுங்கிறது வேறு டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறது வேறு நீ எப்போதாவது நடன வகுப்பு எடுத்துருக்கிறியா இப்போ நம்ம கேட்போம் அந்த மாதிரி நீ எப்போதாவது நீ எனக்கு கடன் கொடுத்துருக்கியா எப்போதாவது என்னை உங்கள் வீட்டில் சாப்பிட கூப்பிட்ருக்கியா இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் இருக்கா இல்லையா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நிறையா இருக்குது வி ஹாவ் லாட் வி ஹாவ் லாட் சரிங்களா அந்த மாதிரி நிறைய வாக்கியங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு எப்போதாவது அந்த அனுபவம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம அந்த கேள்வியை கேட்டோம்னா எப்போதாவது நடன வகுப்பு நடத்திருக்கிறீங்கன்னா எப்போ நடன வகுப்பு நடத்திய அனுபவம் உனக்கு எப்போதாவது இருக்கிறதா அப்படிங்கிற அந்த பொருளில் கேட்டோம்னா ஸோ ஹாவ் யூ எவர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க ஸோ இந்த இடத்துல யூ எங்கேன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த இருக்கிற நீங்கள் எந்த நான் எடுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அது வந்து கம் இது வந்து எது வந்தாலும் அவன் வந்தாலும் யூ தான் வரும்லாம் கிடையாது ஸோ ஹேஸ் ஹி எவர்னு வரும் அதுக்கு சரிங்களா பார்ப்போம் ஓகே ஹாவ் யூ எவர் எப்போதாவதுங்கிறது எவர் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன போட்டாகணும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டுடைய ஆக்சுவல் அமைப்பு என்ன சப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் ஹேவ் வெப்பு தென் தேர்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் பா சாரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்பு அந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து நடன வகுப்பு எடுத்துருக்கிறீர்களான்னா டேக் சரிங்களா அதுதான் So take to taken. So taken. Inna the taken. Nadana vahup. Dance class. All the dance classes. Have you ever taken dance classes? In my mind, there are many people who are talking about it. Tell me about it. See, I have to. I put hold. Okay. So now I'm going to tell you. I'm going to tell you. ஆ என்னிடம் இருக்கிறது ஏன்னா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தானே நான் கேட்டேன் ஸோ எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது என் திருமணத்திற்கு முன்பு ஆறு வாரங்கள் பாடம் எடுத்தேன் எடுத்திருக்காரு அவர் சரிங்களா ஏன் ஆம் என்னிடம் இருக்கிறது என்ன இருக்க உன்ட்டேன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டுறக்கூடாது ஸோ அந்த கொஸ்டினை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் தெரியும் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் எப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 
சரிங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அவர் வந்து இருக்குங்கிறார் எஸ் ஐ ஹாவ் கரெக்டா எஸ் ஐ ஹாவ் என் திருமணத்திற்கு முன் ஆறு வாரங்கள் பாடம் எடுத்தேன் ஐ டூக் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆஃப் லெசன்ஸ் பிஃபோர் மை வெட்டிங் பிஃபோர் மை வெட்டிங் புரியுதுங்களா இந்த சென்டென்ஸில் எஸ் ஐ ஹாவ் என்னிடம் அந்த அனுபவம் இருக்கிறது நானும் ஆறு வாரங்கள் திருமண வகுப்புகள் நான் எடு திருமண திரும்ப எடுத்தேன் இப்போ ஆறு வாரம் எடுக்கிறதெல்லாம் பெரிய மேட்ரு இல்லைப்பா நான் சிக்ஸ் இயர்ஸாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது அப்போ நம்ம அப்படி தொடர்ந்து கொண்டு போகலாம் சரிங்களா அடுத்த ஒரு கேள்வி அமைப்பு உங்கள் உங்கள் அண்ணன் எப்போதாவது இந்தியா வந்திருக்கிறாரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்தி இந்தியா வந்து அனுபவம் இருக்கிறதா அப்படின்னு தானே அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ அவர் இந்தியாவில் இல்லை அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பீன் யூஸ் பண்ணுவோம் அனுபவம் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பொதுவாக அந்த கோங்கிற வேர்புக்கு பதில் அனுபவத்தை பற்றி பேசும்பொழுது நம்ம வந்து பீ தான் யூஸ் பீன் யூஸ் பண்ணுவோம் பீன் வெஸ் கான்ல நான் சொன்னேன் ஸோ உங்கள் அண்ணன்கிறது யார் எய்த்தாப்பில் இருக்கிறவரா உங்கள் எய்த்தாப்பில் இருக்கிறவர் நீங்கள் உங்களுடைய அண்ணன்னா தேர்ட் பர்சன் ஸோ ஹேஸ் யுவர் பிரதர் எவர் இதுதான் இதனுடைய ஃப்ரேஸ் இதில் போய் ஹேவ் யுவர் பிரதர் எவர்னு போட்டுறக்கூடாது சரிங்களா ஹேஸ் யுவர் பிரதர் எவர் தேர்ட் பர்சன் இது சாரி வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் வேர்ப் பி வேர்ப் அதோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பீன் டு இண்டியா ஹேஸ் யுவர் பிரதர் எவர் பீன் டு இண்டியா ஹேஸ் யுவர் பிரதர் எவர் பீன் டு இண்டியா இல்லைங்க அவர் இல்லை அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஐ டிடின் கோ டு இண்டியா நம்ம எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகேவா நோ ஹி ஹேஸ் இன்ட் இல்லை ஹி ஹேஸ் இன்ட்ன்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது புரியுதுங்களா அடுத்தது ஒரு புதிய அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு செல்ல உங்கள் நண்பர்கள் எப்போதாவது உங்கள் உங்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்களா இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி குழப்பத்தை தரக்கூடிய ஒரு டேஞ்சரான கேள்வி இதை வந்து நம்ம சிஸ்டர்ஸு இல்லை நம்ம அப்பா நீ அவனுக்கு போய் மாடு மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறியா அவன் உனக்கு பிரச்சனைக்கு எதுக்காக அவன் உதவி இருக்கிறானா அந்த செயலை செய்த அனுபவம் உனக்கு இருக்கிறதா அப்படிங்கிற பொருள் சரிங்களா புதிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு செல்ல உங்கள் நண்பர்கள் எப்போதாவது உங்களுக்கு உதவி இருக்கிறார்களா ஏ தாப்பில் இருக்கிறவரை பார்த்து கேட்குறோம் ஆனால் யார் இந்த இடத்த சப்ஜெக்டாக வருவா உங்களுக்குன்னு வர்றப்ப நீங்களும் உங்களுக்குங்கிறது ஒன்று கிடையாது உங்களுக்குன்னா டூ யூன் டூ யூன்னு வரும் அந்த ஆக்சுவலி அந்த ஃபார்மேஷன் வரும் அதாவது ஆப்ஜெக்டில் வரும் சப்ஜெக்டில் வராது ஸோ உங்கள் நண்பர்கள் தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ அவர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐம் சாரி தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அவங்க தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் பிகாஸ் உங்கள் நண்பர்கள் சரிங்களா யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் ஹேவ் வரும் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு ஹேஸ் வரும் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஹீ ஷீ இட்டுக்கு வந்து ஹேஸ் வரும் தென் உங்கள் நண்பர்கள்ங்கிறது ஒருத்தவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அது ஹேவ் தான் வரும் ஹேவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்காக இது சொல்கிறோன்னா இந்த இடத்துல யுவர் பிரதர்னு சிங்குலர் இது இந்த இடத்துல யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது ப்ளூரல் ஓகே ஹேஸ் ஹேவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவர் சரிங்களா உதவி இருக்கிறாருன்னா ஹெல்ப்டு யூ ஹெல்ப்பு ஹெல்ப்டு ஹெல்ப்டு சரிங்களா ஹேவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவர் ஹெல்ப்டு யூ ஆப்ஜெக்டில் வருது பாருங்கள் யூ என்னத்த யூ புதிய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு செல்ல இந்த பொதுவாக வந்து ஒரு இடத்துல என்ன இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா மூணுங்கிற வார்த்தை ஐ ரீசெண்ட்லி மூடு ஹியர்னு சொல்லுவாங்க மூ டு எ நியூ அப்பார்ட்மெண்ட் ஹாவ் யுவர் எவர் ஹாவ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவர் ஹெல்ப்டு யூ மூ டு எ நியூ அப்பார்ட்மெண்ட் சரிங்களா ஆ அந்த செயலை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது என்னப்பா அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஆம் அந்த அந்த இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்குது எஸ் ட்வைஸ் ரெண்டு முறை செஞ்சுருக்கானோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேஸ் ஹெல்ப்டு மீ மே சாரி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் ஹெல்ப்டு மீ ட்வைஸ் ஏன்னா ட்வைஸ் ரெண்டு தடவை செஞ்சுருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில் இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையில் லைஃப் டைமில் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா பட்
டோன்ட் கோ ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் மே மேலோட்டம் ஃபஸ்ட்டு ட்வைஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ அப்படி முடிச்சிருங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ஸில் வந்து எவர் யூஸ் பண்ணோம் ஆன்சரில் எங்கேயாவது எவர் யூஸ் பண்ணியிருக்குமா யூஸ் பண்ணலை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அது ரூல் இது டோன்ட் யூஸ் எவர் இன் த ஆன்சர் ஒன்லி யூஸ் இட் இன் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் எஸ் ஐ ஹாவ் எவர் டேக்கன் டான்ஸ் கிளாஸஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தப்பு நான் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கேன் எப்போதாவது எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிற பொருளில் சொல்லவே கூடாது இது ராங் சரிங்களா இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கேன்னா எஸ் ஐ ஹாவ் டேக்கன் டான்ஸ் கிளாஸஸ் பிஃபோர்னு சொல்லணும் அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எவர் வந்து ஆன்சரில் வரக்கூடாது எப்பொழுதாவது நான் டான்ஸ் கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறேன்னா எந்த ஒரு ஹோப்புமே இல்லாமல் நடந்த மாதிரியான ஒரு ஜாடையே இல்லாமல் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸை மீட் பண்ணுவோம் டவுட்ஸ் இருந்தால